Alors oui, on a, on a vécu un grand moment de football, bon, malheureusement qui a mal tourné pour euh, l'équipe de France, mais euh, c'était un scénario incroyable, et même si on s'est réveillé un peu tard, euh, je pense qu'on a fini en, en boulet de canon, et ça s'est joué à très peu. Bon, on avait euh, deux grands joueurs, deux immenses joueurs, Messi euh, d'un côté qui mérite sans doute de gagner une, une Coupe du Monde, et puis Mbappé qui en gagnera d'autres, qui en a déjà gagné une. Après, ce qui a fait la différence, je pense que c'est le, le collectif argentin. Euh, le nôtre était sans doute un peu fatigué. Il y a quelques cadres qui n'ont pas été au rendez-vous. Bah, ce qu'il faut retenir, c'est le, le formidable parcours de l'équipe de France. Parce que quand on débute une Coupe du Monde aussi difficile qu'on qu le sait, sans Benzema, sans Kanté, sans Pogba, sans Hernandez qui s'est blessé très vite, bon, arriver en finale et euh, se faire battre euh, dans l'épreuve des pénalties par l'Argentine, c'est quand même méritoire, même si la déception est, est forcément là. Donc je pense que ça, ça reflète ce qu'est le football français aujourd'hui. Quatre finales en un quart de siècle, c'est un peu ce que l'Allemagne faisait il y, a, il y a quelques années. Bon, deux gagnés, deux perdus, mais deux perdus aussi au tir au but, contre l'Italie en 2006 et contre l'Argentine. Ça prouve la vitalité du football français. Je suis assez d'accord avec ce que disait Arsène Wenger. C'est la formation en France qui fait la différence et qui permet à tous les jeunes qui ont failli renverser la, euh, le match euh, dimanche dernier de, de s'exprimer. Et euh, moi, je suis ravi parce que ça renvoie un petit peu à ce qu'on fait au Paris FC depuis quelques années. Euh, je rappelle souvent ces derniers temps que 7 joueurs qui étaient à la Coupe du Monde sur un peu plus de 800, c'est-à-dire presque 1%, sont passés par le Paris FC, cinq ont été vraiment formés chez nous, deux ont complété la formation d'autres clubs amateurs de la région parisienne, donc 29 joueurs sortis de la région parisienne aussi en Coupe du Monde, dont sept de chez nous, ça prouve que ce qu'on fait depuis des années, c'est bien, et puis voir le grand Conaté qui est encore jeune participer à la finale ou à certains matchs avant la finale, Axel Dissassi également, bah, ça renvoie à ce qu'on a connu ces dernières années, c'est-à-dire un travail de fond. Et j'en profite pour remercier tous les éducateurs qui font ce travail avec Jean-Marc Nobilo et Mathieu Lacan aujourd'hui au centre de formation. Bah, ça paye et puis ça permet de mettre en valeur le club et derrière l'équipe de France de montrer aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de clubs comme les nôtres qui, qui travaillent bien. Oh ben oui, euh, ce qu'il m'inspire, c'est que rien n'est jamais perdu en football. Euh, ça me permet d'enchaîner sur euh, le bilan qu'on peut faire de notre début de saison. Euh, euh, on a fait trois années sur quatre les barrages depuis, euh, euh, bah depuis quatre ans. On a chaque fois plutôt bien démarré, euh, un peu moins bien terminé. Bah, cette année, je parle de l'équipe première hein, en Ligue 2... Euh, on démarre laborieusement. Le bilan, non pas à la mi-saison, parce qu'il reste encore 4 matchs avant la fin des matchs allés, mais au bout de 15 matchs, il n'est pas à la hauteur de nos espérances, hein, disons-le franchement. Mais bon, je, je dis souvent en ce moment qu'on a peut-être moins bien démarré que ces autres années, on va peut-être mieux terminer. En tout cas, moi, j'ai l'espoir qu'on renverse un petit peu le, la table au cours de, du nouveau championnat qui va commencer le, le 26 décembre. Euh, on a un effectif de qualité, on a eu, nous aussi, beaucoup de blessés qui permettent aussi de comprendre certaines choses. Euh, Amel, Boutaïb, euh, euh, Paul Lannes qui a été euh, longtemps blessé, Firi également, euh, dès le début de la saison, qui a été blessé. Ça fait... Ce ne sont pas des excuses, hein, parce qu'on a un effectif qui est assez large en même temps et les remplaçants sont souvent au niveau. Mais je crois qu'on a toutes les chances de, de faire mieux dans la deuxième partie de la saison. Ça va être difficile de rejoindre une aide de place. Les barrages, on ne les perdra pas cette année puisqu'il n'y en a pas. Mais il faut garder l'espoir. Et si on faisait, comme l'an dernier, une série longue de, de matchs sans défaite, je crois qu'on reviendrait assez vite vers, vers le haut du tableau. Donc c'est un peu décevant jusqu'à présent, mais je crois que le, le staff et l'effectif le, et travaillent bien. Ils ont fait une préparation foncière à nouveau qui, à mon avis, est de qualité. On a vu contre le PSG que ça tenait la route. J'en profite pour préciser que les deux buts que nous marque le PSG euh, sont marqués par des anciens du Paris FC. Euh, un jeune, un moins jeune avec Moukielé. Euh, donc je crois qu'on a les moyens de faire mieux dans la deuxième partie de la saison et je suis persuadé qu'on va faire mieux. Ouais. 
Oui, je sais, j'ai vu sur les réseaux, et puis en discutant avec nos associations de supporters, qu'on s'étonne toujours de voir partir des joueurs de qualité. Mais on est dans un, un secteur économique, le football, qui malheureusement obéit à des règles qui parfois échappent au, au club. Euh, quand des joueurs sont demandés par des clubs de Ligue 1, surtout quand ils sont en haut du tableau, comme Lens, qui fait un remarquable parcours, puisqu'ils sont deuxième derrière le PSG, il est difficile de retenir aux joueurs. Alors on peut toujours juridiquement le retenir, mais si ça va à l'encontre de ses intérêts propres de joueur, parce qu'il a une carrière à gérer, on va le retenir aussi dans de mauvaises conditions. Et je ne suis pas sûr qu'il sera aussi performant qu'il le serait s'il n'y avait pas ces, ces sollicitations. Alors c'est valable pour Camara, c'est valable pour le Cardinal, c'est valable pour Mustafa Nam. Ce sont des joueurs qu'on ne voulait pas laisser partir, mais qui pour différentes raisons, parfois des pressions aussi familiales qui font qu'un joueur pour des raisons financières, parce qu'il a déjà un âge avancé de sa carrière, veut changer de club, bah, il vaut mieux les laisser partir. L'objectif du club ensuite, c'est de les remplacer avec la même qualité, et parfois avec une qualité supérieure. Je pense que c'est ce qu'on réussit à faire, et pour ne prendre que l'exemple de Julien Le Cardinal, qui était un, vraiment un excellent joueur et un, un très bon latéral, qui est arrivé de Bastia, je pense que l'arrivée de Masson de Saint-Etienne... Euh, fera assez vite oublier euh, Julien Le Cardinal, à qui je souhaite de faire une euh, très belle carrière à Lens, qui est un club avec lequel on a des, des rapports de qualité et qui a surtout une stratégie très performante. Ah ben les filles, euh, elles nous apportent des satisfactions déjà depuis un moment. Euh, je rappelle qu'il y a trois ans, on était cinquième, il y a deux ans, on était quatrième, l'an dernier, on était troisième. On a fait le tour préliminaire de la Ligue des Champions, euh, on est comme l'équipe de France, on a buté sur euh, l'épreuve des pénalties, euh, de peu, euh, contre Rome qui est en tête du championnat italien aujourd'hui, qui va sans doute sortir des poules, euh, enfin certainement même des poules de la Ligue des Champions euh, féminine. Et puis les filles aujourd'hui, à la fin des matchs allés, sont troisièmes, euh, avec en plus euh, deux matchs qui nous ont fait penser qu'on pouvait euh, envisager, peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement d'aller plus haut. On a perdu 3 à 2 contre Lyon, on a perdu 1 à 0 contre le, le PSG. Bon, surtout le match contre Lyon laisse des regrets, parce qu'on menait à, à 20 minutes de la fin. Bon, il euh, y a des petites erreurs, ben, ça arrive hein, dans le football, hein, euh, au plus haut niveau, euh, et puis on n'en veut pas à celles qui les commettent. Mais en tout cas, elles sont troisièmes aujourd'hui, et j'espère bien qu'elles vont garder cette troisième place, au moins. Euh, il peut y avoir une défaillance au-dessus, mais euh, en tout cas, garder cette troisième place et ouvrir une nouvelle fois la, la porte de la Ligue des Champions. Non, les filles, j'en profite pour euh, remercier le staff autour de Sandrine Souberan, qui fait aussi un excellent travail. C'est quelque chose de remarquable depuis un moment et c'est vraiment une continuité dans le, le travail bien fait et dans les performances qui accompagnent ce travail bien fait. Ben, ça l'est depuis plusieurs années et puis on continue à s'améliorer. Euh, le nombre de, de sélections qu'on a en équipe de France, chez les garçons comme chez les filles d'ailleurs, est, est assez remarquable. Donc euh, on va continuer. Euh, on est en train de gérer la transition entre euh, Mathieu Lacan et, et Jean-Marc Nobilo. Jean-Marc Nobilo va continuer à nous accompagner euh, encore pendant deux ans au-delà de son contrat initial. Mathieu euh, prend le, la main sur la direction du centre. Ben oui, l'objectif, c'est de continuer à bien travailler et à faire en sorte que l'équipe première en bénéficie euh, ou que d'autres clubs en bénéficient aussi. Mais la priorité est de garder quand même les, les jeunes qu'on qu forme. Et chez les filles, ben, on a en tête euh, la mise en place d'un centre de formation parce que ce n'est pas tout à fait la, la structure qui est en place aujourd'hui dans le football féminin. Mais on va essayer d'innover et de faire en sorte qu'on soit plutôt en avance en bâtissant quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait chez les garçons depuis, depuis quelques années. Donc oui, ça reste un objectif. Je dis toujours que c'est le moteur sportif et le moteur économique du club. Parce que quand on forme, on ne dépense pas des sommes folles pour avoir des joueurs de qualité. Et puis on peut en profiter pour augmenter les ressources du club quand ces jeunes s'extériorisent au plus haut niveau. On va continuer à faire ce travail, ce travail de fond. Euh, oui, entre le PSG à, 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 à l'occasion du débat sur le Parc des Princes, bon, je ne vais pas me mêler de ça, j'espère que le, le PSG et la mairie de Paris trouveront un accord, parce que euh, je crois, et tout le monde le sait, que 
ça serait dommage que le PSG quitte le Parc des Princes, qui est son, son berceau historique. Bon, nous, on a des problèmes, euh, je dirais, à la fois de, de dimension plus modeste, plus humble, mais on a un problème, j'ai commencé à en parler, euh, autour de Charletti. Euh, on est content de jouer à Charletti, mais on sait très bien que si un jour on monte en Ligue 1, et ça va arriver, euh, avec moi ou sans moi, mais euh, j'espère le plus vite possible en tout cas, euh, le stade de Charletti n'est pas conforme au standing qu'on peut attendre d'un club qui se trouve euh, en Ligue 1. Euh, que faire pour remédier à cette situation ben, Travailler avec la mairie de Paris, je l'espère euh, dans de bonnes conditions, parce qu'on a des relations avec la mairie qui sont de, qui sont de qualité. Réfléchir à la configuration de ce stade. Euh, discuter avec les autres acteurs. On n'est pas seul hein, à Charletti. Il euh, y a le PUC... Euh, dont c'est aussi euh, le stade historique. Il y a la Fédération de l'athlétisme qui exerce aussi euh, euh, les talents qu euh, qui sont les siens. Donc, ce n'est pas un dossier facile, mais j'ai souvent dit qu'on pouvait monter en Ligue 1 à Charletti. On ne pouvait pas y rester durablement en Ligue 1 parce que la compétition est très féroce et sur le plan sportif et sur le plan économique si on ne modifiait pas en profondeur euh, le stade. Pour des raisons à la fois euh, d'accueil des supporters, pour des raisons aussi d'hospitalité pour les partenaires, pour des raisons de sécurité. On l'a vu malheureusement lors d'incidents il y a quelques mois que ce n'était pas un stade facile à sécuriser. Donc il faut transformer Charletti. Donc on va prendre l'initiative de proposer en tout cas des esquisses de solutions à, à la mairie de Paris et puis aux autres acteurs et de voir comment on peut avancer. Mais pour moi, c'est le chantier des années qui viennent. On a à Orly aujourd'hui des conditions de travail qui sont intéressantes, qui ne sont pas parfaites, hein, mais en tout cas pour le club qui est devenu le Paris FC, on travaille dans, de, dans des conditions excellentes. Euh, le stade n'est pas à la hauteur de nos ambitions et il faut que ça bouge. Alors je sais encore une fois que ce n'est pas un dossier facile, mais je vais m'y atteler. Euh, on, a, on a mis en place une, une structure euh, avec un projet qui sera conduit par euh, Samia Eni, qui est devenu secrétaire général du club. Euh, on va essayer de conduire ce dossier de façon intelligente et respectueuse des différentes parties. Mais il faut que ça bouge. On ne peut pas rester en l'état. Alors c'est bien de faire le parallèle avec le Parc des Princes, mais le PSG a des ambitions de nature européenne et je comprends qu'il veuille faire bouger les choses. Nous, on a simplement envie que lorsqu'on sera en Ligue 1, quand on fait trois années sur quatre les barrages, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a crédibilisé la capacité du club à jouer la montée régulièrement. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche un peu moins bien. Mais un jour, ça marchera bien. Donc, quand on a ces ambitions-là, il faut que les structures du club soient à la hauteur des ambitions et de la réalisation de, euh, de l'essai qu'on est en train de, euh, de transformer. Euh, bah, il faut que le stade bouge. Et je, je réfléchis avec beaucoup de personnes autour de moi, les dirigeants du club, bien entendu, mais d'autres personnes à l'extérieur du club sur la façon de faire avancer ces, ces négociations. Les supporters le souhaitent. Ils souhaitent à la fois rester à Charletti comme moi et en même temps bouger le stade de Charletti. Et puis l'environnement du club le souhaite également. Donc c'est le chantier des années suivantes et j'espère bien qu'on va le mener à bien. C'est la condition de la pérennité du Paris FC au plus haut niveau en Ligue 2 aujourd'hui et en Ligue 1 demain. de confirmer ce qu'on fait de bien chez les filles, je l'ai dit, parce qu'être dans le trio de tête, c'est déjà très bien, euh, de redresser la barre du côté de la Ligue 2 et de l'équipe première, et de faire en sorte que les jeunes poussent et euh, les champions de demain travaillent dans les meilleures conditions possibles, et tout le club s'y attelle, et j'en profite pour remercier euh, l'ensemble des salariés, l'ensemble des bénévoles, tous les éducateurs, tout le personnel administratif qui autour de nos équipes premières qui font briller les couleurs du club, font un travail au quotidien de, de grande qualité.